హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లెవెన్ ఫర్టీజ్ సీటెట్ మ్యాథమెటిక్స్లో భాగంగా మనం నోయింగ్ అవర్ నెంబర్స్ అనే చాప్టర్లో ప్రాక్టీస్ బిట్స్ని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఈ ప్రాక్టీస్ బిట్స్లో ఇప్పుడు థర్టీ ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ బిట్ నుంచి మరికొన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం సో అంతకుముందు ఉన్నటువంటి థర్టీ ప్రాక్టీస్ బిట్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అనేవి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో అవి చెక్ అవి కూడా చూసి అండ్ వీటిని కూడా ఫాలో అవుతే బాగుంటుంది అండ్ అలాగే సీటెట్కి సంబంధించి అండ్ అలాగే అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించి మన ఛానల్లో మంచి మంచి కంటెంట్ అనేది ఉండ ఉంచడం జరుగుతుంది ముందు ముందు సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే సీటెట్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో మీ వాల్యుబుల్ కమెంట్ని తెలియజేయండి అండ్ ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని డిస్కస్ చేద్దాం వన్ క్రోర్ ఈజ్ సిమిలర్ టు సో దీన్ని మనం టెన్ థ టెన్ హండ్రెడ్స్ హండ్రెడ్ థౌజండ్స్ థౌజండ్ ల్యాక్స్ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ సో మనం ఇక్కడ మనకి వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ అంటే తెలుసు కదా సో వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇలా రాస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ టెన్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇలా రాస్తాం నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఇలా రాస్తాం సో హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ అంటే ఇక్కడ ఇది వన్ ల్యాక్ ఇదేంటి టెన్ ల్యాక్స్ అంటే ఏంటి వన్ మిలియన్ అండ్ ఇదేంటి ఇది వన్ క్రోర్ సో వన్ క్రోర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వన్ క్రోర్ అంటే దేనికి ఈక్వల్ అంటే హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ డి హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ బిట్ విచ్ నెంబర్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ సో కింద ఇచ్చిన వాటిలలో స్మాలెస్ట్ ఏదో మనం తెలియజేయాలి సో వెరీ ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ థౌజండ్స్ సో ఇవి వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ సో టెన్ థౌజండ్స్ ప్లేస్ వరకు ఉన్నాయి సో టెన్ థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఏదైతే చిన్నగా ఉంటుందో సో అది స్మాలెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు సో టెన్ థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ ట్వంటీ థౌజండ్ ఇక్కడ ట్వంటీ థౌజండ్ అనేది స్మాల్గా చిన్నదిగా ఉంది కాబట్టి సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకి రోమన్ న్యూమరల్స్ ఇచ్చారు అండ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనం వీటిని రాయాలి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాయాలంటే ఫస్ట్ వీటిని మనం ఏం చేద్దాం మన ఇండియన్ సిస్టంలోకి మనం ఇండియన్ నంబర్స్ రాసుకుందాం తర్వాత మనం వీటిని కంపేర్ చేస్తూ రాయచ్చు సో ఫస్ట్ అందుకోసం మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకుందాం ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనం ఈజీగా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎనీ ఆప్షన్ ఏదైనా ఒక ఆప్షన్ని కన్వర్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ ఈజీగా లాస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి లాస్ట్ ఆప్షన్ని చేద్దాం ఇక్కడ ట్రై చేద్దాం సో ఎక్స్ సివిఐఐ సో సికి బిఫోర్ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి అంటే హండ్రెడ్కి టెన్ లెస్ అంటే నైంటీ ఇదేంటి ఫైవ్ ఆఫ్టర్ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి నైంటీ సెవెన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైంటీ సెవెన్ అండ్ దిస్ ఎక్స్ సి సిసి ఐవి సో ఇది ఏమవుతుంది సిసి అంటే ఏంటి టూ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్కి బిఫోర్ ఏముంది అంటే ఎక్స్ ఉంది సో టూ హండ్రెడ్కి బిఫోర్ ఎక్స్ ఉందంటే వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఇదేమవుతుంది ఐవి ఐవి అంటే ఏంటి ఫైవ్కి వన్ లెస్ దట్ మీన్స్ వన్ నైంటీ ఫోర్ ఇది వన్ నైంటీ ఫోర్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ డిసిఎల్ఎక్స్విఐఐ అండ్ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే డి ఆఫ్టర్ సిసి అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ డి ఆఫ్టర్ టూ సీలు ఉన్నాయి రెండు సీలు ఉన్నాయంటే టూ హండ్రెడ్స్ని యాడ్ చేయాలి డి ఆఫ్టర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎల్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తర్వాత ఎక్స్ ఉంది సో ఫిఫ్టీ తర్వాత ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది సిక్స్టీ అవుతుంది సో ఇక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ అండ్ వి ఆఫ్టర్ మూ త్రీ వన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏమవుతుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అవుతుంది ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఎండి సిఎల్ఎక్స్ ఐఐ 
సో ఇక్కడ ఎం అంటే ఏంటి వన్ థౌజండ్ సో వన్ థౌజండ్ డి అంటే ఏంటి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆఫ్టర్ ఒక సి ఉంది కాబట్టి సిక్స్ హండ్రెడ్ సో వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎల్ అంటే సిక్స్టీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎల్ తర్వాత ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్టీ అవుతుంది సిక్స్టీ టూ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టూ సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు అండ్ ఈజీగా కూడా కంపేర్ చేయొచ్చు ఇచ్చిన నంబర్స్లో మనకి కన్ఫ్యూజ్ కొంచెం ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన రోమన్ న్యూమరల్స్లో ఇక్కడ ఎం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈజీగా మనము ఎం అనేది ఇది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అవుతుందని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు తర్వాత బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఇది అవుతుందని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అండ్ అండ్ తర్వాత ఈ రెండిట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఎలా అంటే సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు కానీ సి సి ఇక్కడ ఒక దగ్గర రెండు సీలు ఉన్నాయి ఒక దగ్గర ఒక సీ ఉంది అంటే రెండు సీలు ఉన్నాయంటే సో దిస్ ఈజ్ ద ఇది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అవ్వచ్చు అండ్ ఇది స్మాలెస్ట్ నెంబర్ అవ్వచ్చు అని ఆ విధంగా గెస్ట్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం చేసిన ఈ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్గా అసెండింగ్ ఆర్డర్ అడిగాడు అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి చిన్న నుంచి పెద్ద సో మనం చేసిన లాస్ట్ ఆప్షన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే స్మాల్ టు బిగ్గా ఉంది కాబట్టి సో లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనము అన్ని డిస్కస్ చేసామన్నమాట ఎలా అంటే ఐ అంటే ఏంటి ఐ మీన్స్ వన్ అని వి మీన్స్ ఫైవ్ అని అండ్ ఎక్స్ మీన్స్ టెన్ ఈ సింబల్స్ అన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాము అండ్ వీటిని సమ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఈజీగా నోటెడ్ అవుతాయి సో మెనీ మెనీ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఎన్నైతే చేస్తే సో ఈ వర్డ్స్ ఏది ఎం కానీ ఎం అంటే థౌజండ్ అని కానీ అండ్ డి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని కానీ సి అంటే హండ్రెడ్ అని కానీ మనం కొంచెం లిటిల్ కన్ఫ్యూజన్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ని దూరం కావాలంటే సో లిటిల్ మోర్ ప్రాక్టీస్ అనేది అవసరం అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బిట్ని మనం చూద్దాం సో ఎక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టూ సో ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది దేనికి ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ 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 అనేది టెన్ టెన్ అంటే ఏంటి ట్వంటీ సో ఇది ఆప్షన్ బి ట్వంటీకి ఈక్వల్ అండ్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ సిక్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ సో ఇక్కడ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ సిక్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి ప్లేస్ వాల్యూ మనము ఫేస్ వాల్యూ ప్లేస్ వాల్యూ అనే రెండింటి గురించి తెలుసుకున్నాం ప్లేస్ వాల్యూ అని అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్న మనల్ని అడిగింది ఏంటి దేని యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ సిక్స్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ సో సిక్స్ ఏ స్థా సిక్స్ దీని ఫేస్ వాల్యూ సిక్స్ అవుతుంది అండ్ వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ సో హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి దీని ప్లేస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది దీని ప్లేస్ వాల్యూ అవుతుంది అదే ఫేస్ వాల్యూ అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ని మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో నెంబరు సో మనం ఇప్పుడు సెవెన్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ సెవెన్ అని అడిగారు అనుకోండి అండ్ మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్ సెవెన్ అని చెప్పేస్తాం అండ్ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ టూ అని చెప్పాం అనుకోండి ఫేస్ వాల్యూ ఫేస్ వాల్యూ అంటే మనకు కనిపించేది ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ టూ అని అంటే మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో అదే ఫేస్ వాల్యూ అవుతుంది ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ వన్ అని ఇక్కడ అడిగితే వన్నే అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫేస్ వాల్యూ అంటే ప్లేస్ వాల్యూ అంటే దాని స్థానంతో కలిపి చెప్పాలని అర్థం సో కన్ఫ్యూజన్ అనేది కొంచెం క్లియర్ చేసుకోవాలి లేకపోతే దాని ఆన్సర్ దీనికి దీని ఆన్సర్ దానికి పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే టూ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ అనే నెంబర్ ఉందనుకోండి సో అండ్ ముఖవిలు అండ్ ఫేస్ వాల్యూ అండ్ ప్లేస్ వాల్యూ రెండు కూడా ఒకే నెంబర్ అయ్యేటువంటి స్థానం ఏదనంటే వన్స్ ప్లేస్ అనమాట సో వన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న నెంబరు సో ప్లేస్ వాల్యూ అండ్ ఫేస్ వాల్యూ రెండు కూడా సేమ్ అవుతుంది సో ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ థర్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అండ్ నేను లాస్ట్ చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే ప్లేస్ వాల్యూ అండ్ ఫేస్ వాల్యూ రెండు కూడా సేమ్ ఉండేటువంటి స్థానం ఏదనంటే వన్స్ ప్లేస్ అనమాట టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ సెవెన్ వన్ సెకండ్ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వన్స్ ప్లేస్లో దీని ఫేస్ వాల్యూ ఫేస్ వాల్యూ ఏముంటుంది సెవెనే ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ప్లేస్ వాల్యూ ఏముంటుంది అని అంటే కూడా అండ్
ఇక్కడ దా ఉండాలి థర్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ద గ్రేటెస్ట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ యూజింగ్ ద డిజిట్స్ టూ థౌజండ్ సారీ టూ వన్ ఫైవ్ వితౌట్ రిపిటిషన్ సో ఇక్కడ మనకు అడిగింది వితౌట్ రిపిటిషన్ అడిగారు అండ్ త్రీ డిజిట్ నెంబరు అండ్ గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అండ్ ఆల్సో యూజింగ్ త్రీ దీస్ త్రీ డిజిట్స్ టూ వన్ ఫైవ్ సో గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అడిగినప్పుడు అండ్ వితౌట్ రిపిటిషన్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ గ్రేటెస్ట్ అని అడిగినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం బిగ్ బిగ్ నెంబర్ టు స్మాల్ నెంబర్ని మనం రాసేస్తాం ఫైవ్ టూ వన్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఆబ్వియస్లీ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ థర్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పాండ్ ద నెంబర్ ఎక్స్పాండ్ ద నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ సారీ త్రీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఈ నెంబర్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేయాలి సో మనం ఇక్కడ చదివేటప్పుడే మనం మనకి అర్థమైపోతుంది సో త్రీ ల్యాక్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మనకి ఈ కామర్స్ పెట్టడం వస్తే మనం ఈజీగా మనం ఈ నెంబర్ని ఏ నెంబర్ని అయినా సరే చదవచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనం ఏమవుతుంది వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ ల్యాక్స్ సో ల్యాక్స్లో ఉంది కాబట్టి త్రీ ల్యాక్ అండ్ ఇది టెన్ థౌజండ్స్ కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇఫ్ వీ యాడ్ వన్ మోర్ టు ద గ్రేటెస్ట్ టూ డిజిట్ నెంబర్ వీ గెట్ సో ఇక్కడ గ్రేటెస్ట్ టూ డిజిట్ నెంబర్ వీ గెట్ సో మనం దేనికి దేన్ని యాడ్ చేయాలి అంటే వన్ మోర్ టు ద గ్రేటెస్ట్ టూ డి టూ డిజిట్ నెంబర్ సో గ్రేటెస్ట్ టూ డిజిట్ నెంబర్ అంటే ఏది నైంటీ నైన్ మనం ఇంతకుముందు కూడా మనం ఇవి డిస్కస్ చేసాం అండ్ గ్రేటెస్ట్ వన్ డిజిట్ నెంబర్ నైన్ అవుతుంది అండ్ గ్రేటెస్ట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ అవుతుంది గ్రేటెస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ అవుతుంది అండ్ సో హియర్ మనం ఏమి యాడ్ చేయాలి అని అంటే గ్రేటెస్ట్ టూ డిజిట్ నెంబర్ మనం తీసుకోవాలి గ్రేటెస్ట్ టూ డిజిట్ నెంబర్ అంటే నైంటీ నైన్కి మనం వన్ మోర్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో వన్ హండ్రెడ్ అనేది ఏ నెం ఏ నెంబర్ అవుతుంది అంటే దిస్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ అవుతుంది సో అండ్ అది నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ గ్రేటెస్ట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్కి మనం వన్ మోర్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే టెన్ థౌజండ్ సారీ థౌజండ్ వస్తుంది థౌజండ్ వస్తే సో అదేమవుతుంది స్మాలెస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అవుతుంది ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అండ్ అలాగే నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్కి మనం వన్ మోర్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే టెన్ థౌజండ్ వస్తుంది సో టెన్ థౌజండ్ వస్తుంది కాబట్టి టెన్ థౌజండ్ అంటే హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయంటే ఫైవ్ డిజిట్స్ ఉంటాయి సో స్మాలెస్ట్ ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో మనం ఇంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేసాం అనుకు అను అనమాట సో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది నైంటీ నైన్కి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తే వన్ హండ్రెడ్ దిస్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ సో ఆన్సర్ సి స్మాలెస్ట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్కి ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తే వన్ థౌజండ్ వస్తుంది వన్ మోర్ యాడ్ చేస్తే వన్ థౌజండ్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అవుతుంది సో ఇలా మనం ఎనీ నెంబర్స్ అయినా చేయొచ్చు సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే థర్టీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ వీ యాడ్ వన్ మోర్ టు ద గ్రేటెస్ట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ వీ గెట్ సో ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాము అండ్ గ్రేటెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది అంటే నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ దీనికి ప్లస్ వన్ని యాడ్ చేస్తే వన్ థౌజండ్ అనేది వస్తుంది సో వన్ థౌజండ్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ సో ఆప్షన్ ఏంటి ఆప్షన్ ఏ స్మాలెస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేటెస్ట్ ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ గ్రేటెస్ట్ ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ ఏమవుతుంది అంటే నైన్ నైంటీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్ అవుతుంది దీనికి వన్ మోర్ యాడ్ చేద్దాం సో వన్ మోర్ యాడ్ చేస్తే మనకి జీరో 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 వన్ దట్ మీన్స్ ఏమొచ్చింది మనకి అంటే వన్ ల్యాక్ అనేది వచ్చింది సో నైంటీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ నైన్కి వన్ మోర్ యాడ్ చేస్తే వన్ ల్యాక్ వచ్చింది సో దీన్ని ఎలా చెప్తామంటే స్మాలెస్ట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ హియర్ సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్ అని చెప్పొచ్చు సో మనం స్మాలెస్ట్
ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ డిజిట్స్ అన్నింటినీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన వాటిని సో వన్ డిజిట్ నుండి ఫైవ్ డిజిట్స్ ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎగ్జామ్లో ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు వెంటనే సో నెక్స్ట్ వన్ క్రోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో మనం ఇంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేసాం సో వన్ మిలియన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ల్యాక్స్ అని అండ్ టెన్ మిలియన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ మిలియన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ క్రోర్ అని సో సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది వన్ క్రోర్ ఈజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద టెన్ మిలియన్ సో మనం కరెక్ట్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ టెన్ మిలియన్స్ సో ఇవి నెక్స్ట్ విచ్ ఈజ్ ద విచ్ నెంబర్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ సో ఆబ్వియస్లీ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ ఏది అని అంటే ఇక్కడ మనం నెంబర్స్ని చదువుతున్నా తెలుస్తుంది సో ఈ రెండు కూడా ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్లో ఉన్నాయి కదా డి ఆప్షన్ అండ్ బి ఆప్షన్ సో ఇందులో స్మాలెస్ట్ ఏది ఈ రెండిట్లో అంటే ఆప్షన్ డి ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ వన్ అండ్ ఫార్టీ టూ బిట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్స్ ఈజ్ కరెక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద రూల్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ రోమన్ న్యూమరల్స్ సో రోమన్ న్యూమరల్స్ రాయడంలో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ రూల్స్ అనేవి మనకి తెలిసి ఉండాలి తెలిసి ఉంటే రూల్స్ తెలిసి ఉంటే మనకి ఏ రోమన్ న్యూమరల్స్ కరెక్ట్గా రాసే రాసామనేది తెలి చెప్పొచ్చు ఈజీగా చెప్పొచ్చు సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ ఆప్షన్ని డిస్కస్ చేస్తే అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఇచ్చింది డి టి ఎక్స్ సి సో డి డి అని అంటే ఏంటి డి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ అగైన్ డి అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో డి ఆఫ్టర్ డి అనేది మనం రాయం సో డికి మనకి ఈక్వల్ నెంబర్ థౌజండ్కి ఈక్వల్ అయిన సింబల్ ఉంది కదా ఎం అనే సింబల్ ఉంది కాబట్టి సో మనం ఈ డి డిని పక్క పక్కన ఎప్పుడు కూడా రాయం సో కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎం డిసిఎల్ఎక్స్ఎక్స్ఐ సో ఇందులో ఇందులో చూసినట్లయితే ఎం డి ఎం ఆఫ్టర్ డి ఉంది అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సి ఉంది అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎల్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఐ సో డికి తర్వాత డి ఆఫ్టర్ సి ఉంది ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఎం అంటే ఏంటి వన్ థౌజండ్ సో నంబర్స్ రాయడానికి ట్రై చేద్దాం మనం వన్ థౌజండ్ డి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ సి ఉంది కాబట్టి ఇది సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎల్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఆఫ్టర్ ఇదేంటి ఫిఫ్టీ ఆఫ్టర్ దిస్ ఈజ్ టెన్ టెన్ అంటే సెవెంటీ వన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ సో ఇది నంబర్ న్యూమరల్ రాయడానికి వీలుగా ఉంది అండ్ అలాగే ఇది చూస్తే ఆప్షన్ సి చూస్తే ఎక్స్ డి విఐఐ సో ఇక్కడ డికి బిఫోరు డికి బిఫోరు ఎక్స్ రాయచ్చా అంటే రాయకూడదు డికి బిఫోర్ ఏం రాయచ్చు అని అంటే డికి బిఫోర్ దానికంటే చిన్నదైనటువంటి సిని రాయాలి అంతేగాని ఎక్స్ని ఉంచకూడదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్ అండ్ ఇక్కడ సిఎల్ఎల్వివి సో ఇక్కడ సి ఎల్ఎల్ అనేవి పక్క పక్కన రాయకూడదు ఎల్ఎల్ అంటే ఏంటి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సో ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ వస్తుంది కానీ హండ్రెడ్కి సమానమైన న్యూమరల్ మనకి ఉంది కదా ఏంటి అని అంటే సి ఉంది కాబట్టి ఇలా ఎల్ఎల్ని అనేది పక్క పక్కన రాయం కాబట్టి సో ఆప్షన్ బి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ వస్తుంది ఇది కరెక్ట్ ఫామ్లో ఉందని మనం చెప్పొచ్చు సో ఆప్షన్ బి ఎండిసిఎల్ ఎక్స్ఎక్స్ఐ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ నెక్స్ట్ which of the following is shown as uh, shown as a repetition of symbols to write roman numerals so uh, which of the options is shown as a repetition of symbols roman numerals ni manam raayadaniki repetition of symbols so manam roman numerals ni ippudu manam x x ani repeat chesam anukondi so manam em chestam ee renditni add chestam సో కాబట్టి రిపిటేషన్ ఆఫ్ సిం సింబల్స్ సో రిపిటేషన్ ఆఫ్ సింబల్స్ రాసినప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే ఎడిషన్ నెక్స్ట్ త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెవెన్ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఏం లేదు సో ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ ఇచ్చారు మనం 
सो मन नार्मल नंबर ने राय सो थ्री थ्री लैक् फोर थौज एट हड्रेड एंड सैवन इज द करेक्ट आंसर आपशन बी नैक्स्ट विच नंबर इज द लजेस्ट फारटी फिफ्त वन चूस्ते विच नंबर इज द ला ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर अंत मन की आब्विस्टली थौज प्लेसो सिक्स आपशन डी इज द करेक्ट आंसर नैक्स्ट वेन वन इज सब्राक्टेड फ्रम स्मेस्ट फाइव डिजिट नंबर वाट द रिजल्ट सो इक मनल स्मालेस्ट फाइव डिजिट नंबर स्मालेस्ट फाइव डिजिट नंबर अंत वन जीरो 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 सो एनी एनी डिजिट्स उ दींट वन टू थ्री फोर फाइव ओके सो इंदो मनमे वन सब्राक्टी वन सब्राक्ट नईन 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 सो एम वे मन की वन सब्राक्टू सो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर अनेव जी सो इला ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर की वन ऐडे दीन के वन ऐडे स्मालेस्ट फाइव डिजिट नंबर एलाइए वो इंत मुझे सो इला फाइ ग्रेटेस्ट स्मालेस्ट फाइव डिजिट नंबर नीचे वन सब्राक्टे इला वस्तु रे फॉम्स मन प्रॉब्लम वीटी तेजुवाली अं नैक्स्ट इकडेम आपशन ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर आपशन बी इज द करेक्ट आंसर नाइन 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 नैक्स्ट फिल इन द ब्लां द ग्रेटेस्ट द ग्रेटेस्ट नंबर इन एट थ वन वन हड्रेड एंड फारटी टू एट थौज टू हड्रेड अंड फोर्टी एट थौज फोर हड्रेड अंड ट्वेलव सो इंत ग्रेटेस्ट नंबर मन चूस्ते ग्रेटेस्ट अंटे पेदी तल मन की सो थ प्लेस अंटो एटीबी एम चाहे मैं नैक्स्ट प्लेस हड्रेड प्लेस नहीं चूंता सो हड्रेड प्लेस चूस्ते इक वन टू इक फोर सो काबी इक हड्रेड प्लेस फोर उ नंबर एम ग्रेटेस्ट नंबर अो एट थौज फोर हड्रेड ट्वेलव इज द ग्रेटेस्ट नंबर सो ये बेसीक्स एंटे मन की थर्ड क्लास जरूर इलां बेसीक्स अने अंड रोमन न्यूमरल इवन थर्ड क्लास इंट्रड्यूस अवता है फिफ्त क्लास ऐडिशन का सब्राक्षन का उड़न जरूर सो इक वीट वेरी ईजी बिट्स काबी को फास्ट मूवदा सो द स्मेस्ट फोर डिजिट नंबर सो मैं इक स्मेस्ट फोर डिजिट नंबर अड़गर सो ग्रेटेस्ट अंत आलवेज मैं रास्ता नईन नयी नईन नईन थौज नईन हड्रेड नयी नईन इला रास्ता का मन अड़े स्मालेस्ट फोर डिजिट नंबर अंत वन बैठी जीरो 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 सो वन थौज इज़ द स्मेस्ट फोर डिजिट नंबर अब अद स्मेस्ट फाइव डिजिट नंबर अड़ते वन जीरो 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 फोर इधम हो स्मेस्ट फाइव डिजिट नंबर अ सो थर्ड वन फोर फोर थौज टू हड्रेड अड्ड थर्टी वन टेकन टू दू नियरेस्ट थौज सो नियरेस्ट थौज अंटे सो मन की संख्या रेख लेदा नंबर लाइन नंबर लाइन मीद नियरेस्ट थौज की सो असल ए थौज मध्यो तेवाली सो इध फोर थौज टू हड्रेड अड्ड थर्टी वन फोर थौज टू हड्रेड अड्ड थर्टी वन अंटे सो इधर उन इोर थौज की अंड आलो फाइव फाइव थौज उ सो इध दे नियरेस्टन अंटे सो फोर थौज की नियरेस्ट फोर थौज टू हड्रेड का बट्टी सो फोर थौज की नियरेस्ट हो सो एम फोर थौज इज द करेक्ट आसर अड नैक्स्ट द स्मेस्ट नंबर इन इकड्च नंबर स्मालेस्ट नंबर अद मन चेयर सो इक इच्छे नंबर टेन थौज प्लेस इक वन कदा सो इध स्मेस्ट नंबर अो फिफ्टीन थौज सारी यस करेक्टे अंत और नंबर थौज प्लेस इक टेन थौज प्लेस वन उबी इधी सर सामधान अं नैक्स्ट द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर सो ग्रेटेस्ट नंबर मैं रास्ता ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर थ्री डिजिट नंबर and four digit number and we can write here 9000 99999 and this is the greatest five digit number next term uh, the successor successor of 125 successor ante enti um 
దాని తర్వాత వచ్చేది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ప్రీడెసెసర్ అని ఉంటుంది సో ప్రీడెసెసర్ అంటే ఏంటి అని అంటే బిఫోర్ ముందు వచ్చేది సో సక్సెసర్ అని అంటే దీని తర్వాత వచ్చే సంఖ్య ఏమవుతుంది వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సక్సెసర్ అంటే తర్వాత వచ్చేది అండ్ ప్రీడెసెసర్ అంటే దీనికి బిఫోర్ ప్రీడెసెసర్ అని కూడా అడుగుతారు సో ప్రీడెసెసర్ సో అంటే కూడా తెలుసుకోవాలి సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ వెరీ బేసిక్ టర్మ్స్ అనమాట సో అండ్ ఈ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ చేస్తూ ఈ టర్మ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల మీకు బేసిక్ టర్మ్స్ అర్థమవుతాయి అండ్ బిట్స్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా ఇలాగ రాకపోయినా అండ్ ప్రా మీకు ఇవే బిట్స్ వస్తాయని కాదు అండ్ ఈ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ద్వారా మీరు సీటెట్లో వచ్చేటువంటి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ వచ్చేటువంటి బిట్స్ని మీరు చేయగలిగేటువంటి సామర్థ్యం వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ సిక్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సారీ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ నైన్ సో ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి ప్లేస్ వాల్యూ ప్లేస్ వాల్యూ అని అంటే ఏంటి మనం చూసే వాల్యూ కాకుండా దాని ప్లేస్ని బట్టి కూడా చెప్పాలి వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్ థౌజండ్స్ సో థౌజండ్స్ ప్లేస్లో ఉంది సిక్స్ కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇది దీని వాల్యూ సిక్స్ థౌజండ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ థౌజండ్ సెవెన్ ఈజ్ రిటర్న్ ఇన్ ఫిగర్స్ సో సెవెంటీ థౌజండ్ సెవెన్ మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్స్ ప్లేసెస్ రాసుకుందాం వన్స్ టెన్స్ హండ్రెడ్స్ థౌజండ్స్ టెన్ థౌజండ్స్ సో సెవెంటీ థౌజండ్ అన్నారు కాబట్టి టెన్ థౌజండ్స్ సో సెవెంటీ థౌజండ్ సెవెన్ సెవెంటీ థౌ సెవెన్ అనేది వన్స్ ప్లేస్లో ఉంటుంది అండ్ ఇంకా మిగిలిన హండ్రెడ్స్ ప్లేస్లో కానీ టెన్స్ ప్లేస్లో కానీ ఏమైనా నెంబర్స్ ఉన్నాయా అంటే లేవు కాబట్టి ఇక్కడ సెవెంటీ థౌజండ్ సెవెంటీ థౌజండ్ సెవెన్ అండ్ మిగిలిన ప్లేసెస్లో జీరో ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ టేక్ ఇన్ టు నియరెస్ట్ హండ్రెడ్ ఈస్ సో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ అనేది ఏ హండ్రెడ్స్ మధ్యలో ఉంది ఏ హండ్రెడ్స్లో మధ్యలో ఉందో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం అండ్ ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ ఏ హండ్రెడ్స్ మధ్యలో ఉంటుంది అంటే ఇది త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి మధ్యలో సారీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ ఈజ్ బిట్వీన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో టేక్ ఇన్ టు ద టేక్ ఇన్ టు నియరెస్ట్ హండ్రెడ్ సో నియరెస్ట్ హండ్రెడ్కి అంటే ఏంటి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్కి నియరెస్ట్గా ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్ టూ హండ్రెడ్ సో కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పాలన్న తొందరలో సమ్ మిస్టేక్స్ స్మాల్ మిస్టేక్స్ వస్తున్నాయి అనమాట అండ్ ప్రీ డెసెసర్ ఆఫ్ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సో ప్రీ డెసెసర్ అంటే ఏంటి అని ఇంతకే మనం డిస్కస్ చేసాం ప్రీ డెసెసర్ మీన్స్ బిఫోర్ నంబర్ అండ్ సక్సెసర్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ నంబర్ ప్రీడెసెసర్ అంటే ప్రీవియస్ నంబర్ ప్రీడెసెసర్ ప్రీవియస్ నంబర్ అని గుర్తుంచుకోవాలి సక్సెసర్ అంటే ఆఫ్టర్ తర్వాత వచ్చే సంఖ్య సక్సెసర్ ఆఫ్టర్ తర్వాత వచ్చే సంఖ్య అండ్ నెక్స్ట్ ప్రీడెసెసర్ అండ్ ఈ ప్రీడెసెసర్ అంటే బిఫోర్ వచ్చేది కాబట్టి త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ నైన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అండ్ నెక్స్ట్ న్యూమరల్స్ ఇచ్చారు సో ఈ న్యూమరల్స్ని మనం మ్యాచ్ చేయాలి సో ఇక్కడ లెవెన్ అంటే లెవెన్ అంటే ఏంటి టెన్ తర్వాత లెవెన్ని మనం ఎలా రాయచ్చు లెవెన్ని టెన్ తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి ఎక్స్ ఎక్స్ ఆఫ్టర్ వన్ అదే నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ని ఎలా రాస్తాం మనం అంటే నైంటీ అని అంటే ఏంటి ఎల్ తర్వాత ఎల్ ఆఫ్టర్ ఏమొస్తుంది సారీ లెవెన్ అంటే ఎక్స్ ఆఫ్టర్ వన్ అండ్ నైంటీ నైంటీ ఎయిట్ అంటే ఏంటి సో హండ్రెడ్కి జస్ట్ ఒక టెన్ తక్కువ సో హండ్రెడ్కి ఒక టెన్ తక్కువ అన్నప్పుడు సీకి బిఫోర్ ఎక్స్ని ఉంచుతాం అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ అంటే వి ఆఫ్టర్ త్రీ వన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సో ఇవి దీనికి ఆన్సర్స్ అనమాట ఎక్స్ విఐఐ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ నైన్ సో ఫిఫ్టీ నైన్ అంటే ఏం రాయచ్చు ఎల్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్కి బిఫోర్ వన్ అండ్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ నైన్ అంటే ఎల్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్కి బిఫోర్ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ అంటే ఎల్ ఎల్ తర్వాత ఎల్ అంటే ఫిఫ్టీ అండ్ నెక్స్ట్ త్రీ ఎక్సెస్ ఎక్స్లు అంటే ఎయిటీ వచ్చింది ఎయిటీ ఫోర్ ఫోర్ అంటే వీకి 
ముందు ఒకటి ఉంచుతాం సో ఇదా ఇలా మనకి ఎయిటీ ఫోర్ అనేది ఫామ్ అయింది సో సో వీటి యొక్క ఆన్సర్స్ మనం తెలుసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఇక ట్వెల్వ్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్ ఆఫ్టర్ రెండు ఐలు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే మూడు ఎక్స్లు తర్వాత వి వస్తుంది అండ్ ఫిఫ్టీ అంటే సింపుల్గా ఎల్ వస్తుంది ట్వంటీ నైన్ అంటే అండ్ రెండు ఎక్స్లు అండ్ నైన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్కి ముందు ఒక వన్ ఒక ఐ సింబల్ సో ఇది ట్వంటీ నైన్ అవుతుంది ఎక్స్ ఎక్స్ ఐ ఎక్స్ సో ఇవి ఈరోజు వరకు అండ్ ఉన్నటువంటి అండ్ నోయింగ్ అవర్ నంబర్స్లో అండ్ మంచి ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అనమాట అండ్ మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రోమన్ న్యూమరల్స్ కానీ సక్సెసర్ ప్రీడెసెసర్ కానీ రోమన్ న్యూమరల్స్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ అండ్ ఆల్సో ఇంకా గ్రేటెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ స్మాలెస్ట్ స్మాలెస్ట్ ఫైవ్ డిజిట్ నెంబర్ సో ఇలాంటివి కానీ మనకి క్వశ్చన్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ జాగ్రత్తగా వీటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఈ ఈ క్లాస్తో నోయింగ్ అవర్ నెంబర్స్కి సంబంధించిన సో కొన్ని ప్రాక్టీస్ బిట్స్ అయితే ఓవర్ అనమాట సో ఇది ఇంతవరకు నోయింగ్ అవర్ నెంబర్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ఉంటాయి ఇంతవరకే అండ్ నెక్స్ట్ మనం మరొక టాపిక్తో మ్యాథ్స్ పేపర్ వన్కి సంబంధించిన మరొక టాపిక్తో మనం కలుస్తాం అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీరు చివరి వరకు చూసినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్ని తెలియజేయండి అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్